오늘은 스탠다드 차타드 은행의 박종훈 전무님 모시고 8월 27일에 열릴 금융통화위원회와 한국경제에 관련해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 박종훈 전무님에 대해서 간단히 소개를 드리면요. 2009년부터 스탠다드 차타드 은행에 입행하셔서 현재는 한국 담당 수석 이코노미스트로 한국 겨시경제에 대한 심도 깊은 분석을 제공하고 계십니다. 입행 전에는 정보통신정책연구원에서 통신정책연구팀을 이끄신 바가 있고요. 또 SK브로드밴드에서 대외협력 및 경영전략 본부장 전무로도 근무하신 바가 있습니다. 그래서 리서치뿐만 아니라 비즈니스 전략이나 경영 등 폭넓은 경험과 지식을 겸비하신 분이라고 할수 있겠네요. 안녕하세요 박정은 전무님. 네 안녕하세요 반갑습니다. 이번 네. 금통위에서 어, 기준금리 인하될 것으로 보시는지 동결될 것으로 보시는지 궁금합니다. 음 저는 이번 금통위는 동결될 거라고 좀 보고 있고요. 시장에서도 그렇게 큰 이벤트로 받아들이지 않을 가능성이 좀 높은 금통위이지 않을까 이렇게 좀 전망을 좀 하고 있고요. 어 정책의 변화를 가져오기에는 뭐 지난달 이후에 큰 어떤 어, 환경의 변화가 뭐 서프라이즈가 있었다거나 그러지는 않았었던 것 같고요. 반면에 우리 시장에서 이미 알고 있는 어떤 걱정하고 있는 불확실성 그런 불확실성 부분은 여전히 좀 남아있고 또 오히려 최근에 이제 세컨 웨이브 약간 이런 팬데믹에 대한 우려가 좀 커지면서 그런 불확실성이 더 커지고 있는 상태이기 때문에 어, 지금 어떤 정책의 변화를 가져오기에는 조금 아, 불확실성이 너무 크다라고 좀 생각을 하고 있어서 이번 금통위에서는 일단은 동결을 하고 향후에 어떤 시장의 어떤 경제 상황이나 이런 어떤 방향성을 좀 관망하는 그런 금통위가 되지 않을까 이렇게 좀 전망을 좀 하고 있습니다. 아 그러면 다음 금통위 때는 어, 이런 음. 것들이 경제에 어떠한 문제를 주게 된다면 어, 더 인하를 음. 할 수도 있는 상황인 건가요? 바이러스가 어떤 세컨 웨이브의 어떤 현상을 보이는 게 단지 우리나라만의 문제가 아닌 것 같고 이미 유럽도 어, 어떤 세컨 웨이브, 웨이브의 조짐이 좀 보이고 있기 때문에 만약에 어, 9월 정도에 가서 뭐 이게 좀더 확산되는 추세가 있다고 한다면 우리나라만의 문제일 것 같지는 않다라고 좀 보이는 것 같고요. 그래서 글로벌하게 어떤 어, 세컨 웨이브에 대비해서 좀더 양적 완화의 필요성 이런 것들이 강조가 된다고 한다면 어, 우리나라도 뭐 그, 그 글로벌한 측면에서 어, 경기를 좀더 부양한다는 측면에서 금리를 인하할 어, 가능성도 있고 또 여력도 그렇게 글로벌하게 움직인다면 어, 여력이 생겨날 수 있다고 라좀 생각을 하고 있고요. 만약에 글로벌하게 움직이지 않는데 우리나라만의 어떤 문제가 된다고 한다면 현재 금리 어, 수준에서 어, 더 금리를 낮추기에는 조금 부담은 될수 있다고 라 저는 생각을 하고 있고요. 그큰 이유가 어, 우리가 이제 금리를 낮추는데 가장 큰 우려가 되는 게 사실상은 그 자본 유출에 대한 우려인데 어, 지금 보면 사실 금리가 너무 낮기 때문에 외국인의 자본 유출보다도 내국인의 자본 유출이 상당히 큰 편이거든요. 근데 아, 네. 어, 현재 저희가 가지고 있는 그 경상수지 흑자 그러니까 올해 한 500억 불 정도를 좀 생각을 하고 있는데 그 정도의 경상수지로서는 자본 유출을 막기에는 조금 부족한 위협수지와 경상수지 숙자라고 보고 있기 때문에 어, 그런 의미에서는 조금은 그 외국은 다 괜찮은데 우리나라만 그 아, 세컨 웨이브가 커져서 금리를 낮춘다. 이거는 조금은 좀 어려운 부분이 있을 수 있을 것 같다라고 보이는데요. 제 생각에는 우리나라보다 뭐 다른 나라들이 코로나 바이러스를 더잘 잡을 가능성도 높아 보이지 않는다라고 좀 보이기 때문에 아, 네. 글로벌하게 어떤 어, 경기 부양의 필요성이 대두가 된다면 우리나라도 그럴 수 있는 어, 가능성은 있다. 그래서 아직 금리가 기준 금리가 50pp니까 조금 뭐한번 정도의 금리나는 충분히 여력이 있다라고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 혹시 비전통적 통화정책 뭐 이런 거에 대한 음. 의견은 어떻게 되시나요? 뭐 수익률 곡선 제어 이런 것들에 대한 얘기도 나오고 음. 있잖아요. 네, 네. 일단은 제 생각에는 전통적인 기준금리를 일단 먼저 인하할 것 같고요. 그 다음에 네. 이제 비전통적인 것들에 대한 논의가 있을 수 있다고 라 보이는데 일단은 뭐 한국 같은 경우에는 기준금리의 여력이 아직은 뭐 한번 정도 있기 때문에 일단 한 다음에 그 다음에 어, 다른 나라들의 어떤 통화 정책, 그 다음에 특히 뭐 연준의 통화 정책 이런 것들을 좀 봐가면서 어, 비전통적인 것들에 대해서 좀 논의가 있을 수 있지 않을까 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 그러면 저희 한국 경제에 대해서도 조금 더 얘기를 해보도록 할게요. 음. 정부가 집값 안정을 위해서 되게 노력하고 있지 않습니까? 음. 또 한국 음, 네. 부동산 시장에 대한 전문님의 평가가 좀 궁금하거든요. 음. 
어, 일단은 지난 6월부터 뭐, 네 차례에 그, 나온 정책들만 본다면, 집값이 상승하는 게, 이, 뭐, 전세 값이나, 뭐, 전세 값은 그렇다지만, 집값이 상승하는 건좀 이해가 어, 하기 어려운 부분이 있는 거죠. 아무래도, 어, 정부에서 분명히 강한 어떤 정책적 툴로 집값 인하를 유도를 하고 있는데, 시장 참여자들이 정부의 정책과 반하는 행동을 한다. 이건 어떻게 보면, 어, 정부의 정책을 장기적으로는 신뢰하기가 어렵다라고 볼수 있는 어떤 지난번에 학습 습관, 학습, 뭐, 에 대한 거일 수도 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 정부의 정책은 분명히 이전 시장 참여자들의 어떤 행동 패턴을 바꿀 수 있는 분명히 강한 어떤 정책들이 나왔다라고 좀 생각을 하고 있는데 그것들을 시장 참여자들이 오히려 좀 스페큘러티브한 움직임을 움직이고 있다라고 좀 보이는 거고 그런 어떤 어, 배경, 배경에는 어떤 정부 정책이 일관되지 않을 거다라는 장기적인 어떤 어, 그 불신 이런 것들이 좀 시장에 있는 거다라고 좀 저는 보고 있는데요. 하지만 결국에는 어, 정부 정책을 시장 참여자들이 이기기는 쉽지 않다라고 좀 보고 있고요. 결국에는 집값은 어, 장 중장기적으로는 안정화될 거다라고 좀 보고 있는데 단기적으로는 사실상은 이런 어, 뭐 패닉 바잉이나 이런 것들에 대한 약간 일레이셔한 행동들이 시장에 충분히 어, 작용할 수 있는 여지가 이, 있다라고 좀 보이기 때문에, 어, 단기적으로는 사실 잘 모르겠고요. 장기적으로는 결국에 그 시장 참여자들의 행동을 바꿀 강한 매저다라고 좀 음. 생각을 하고 있어서, 어, 집값은 뭐좀 내년도 특히 이제 그, 어, 세금을 막고 보면, 어, 행동들이 조금은 바뀔 여지가 있다라고 저는 이렇게 보고 있습니다. 얼마 전 기자에, 기사에 나왔던 한국은행 관계자의 음. 발언을 보면요. 한국은행은 완화적 금융 여건 아래에서 특정 자산 시장으로서의 자금 쏠림 확대 등으로 금융 불균형 음. 누증이 심화할 가능성에 유의해서 음. 통화 정책을 운용할 계획이다라고 언급을 음. 했거든요. 전문님은 네. 한국은행이 이런 어떤 행동을 보일 거라고 생각을 하시나요? 사실 이제 어, 집값 상승의 가장 큰 이유 중에 하나는 사실 뭐 풍반 유동성이 가장 큰. 아, 이유고 유동성이 제공이 되다 보면 자산 가격이 올라가고 자산 가격 중에 하나인 부동산 가격도 올라간 거다라고 이렇게 좀 보게 되면 결국에 이제 그 유동성을 좀 줄여 나가야 된다라는 그런 특히 유동성이 나와서 그게 특히 부동산 쪽으로 흘러가는 유동 어떤 흐름을 좀 막아야 되겠다라는 거는 충분히 공감할 수 있는 부분인 것 같고 해서 이제 다만 걱정이 되는 게 현재 이제 경제 상황이라는 게 유동성을 이렇게 좀 빨아들이기에는 경기 자체가 좀 불안하다. 그리고, 어, 뭐, 하반기에 여전히 그, 어, 세컨 웨이브에 대한 우려가 있는 상태에서 유동성을 줄여, 줄여나간다는 게 지금으로서는 좀 어렵지 않나라고 저는 개인적으로 좀 생각을 하고요. 그래서, 어, 한국은행이 얘기는 어떤 약간의 그 구두, 어떤 그 가이던스 정도로 일단은 좀 보이는 것 같다라고 보이고, 하지만 다른 어떤 액션을 취해서 유동성을 좀 빨아들이기에는 경제 상황이 되게 녹록치 않다. 좀 봐서 당분간은 그 완화적인 어떤 어, 한국은행의 어떤 그 어, 정책 방향 이런 당분간은 유지되지 않을까라고 저는 전망을 하고 있습니다. 네, 저희 또 자산 시장으로서의 자금 쏠림을 얘기할 때 빼먹을 수 없는 게또 주식 시장 아니겠습니까? 음. 물론 전날 코스피가 좀 떨어지기는 했지만 지난 주까지는 음. 한국 증시가 상당히 음. 좋은 모습을 보였던 것 같거든요. 그래서 음. 경제는 사실 이렇게 회복되지가 않았는데. 주식 시장만 이렇게 호황을 엄청 보이는 이러한 격차의 원인, 음. 이것도 혹시 유동성 때문으로 보시는 건가요? 그렇죠. 가장 큰 거는 유동성 때문인 거고, 이게 뭐 주식 시장이 좋은 게 단지 우리나라만의 문제가 아니고, 사실 글로벌하게 어, 실물 경제는 안 좋지만, 자본 시장, 에코티 마켓은 상당히 다 좋거든요. 미국도 좋고, 뭐, 어, 다른 EM도 다좀 좋은 상태이기 때문에 가장 큰 이유는 어, 뭐 유동성의 풍부한 유동성이 그 이유다라고 좀 보시는 것 같고요. 또 다른 이유는 어, 생각해보면, 이제, 그, 어, 이 자본시장이라는 거와 실물 경제가 좀 차이가 있죠. 자본시장은 대부분 상장되어 있는 게좀 중기업, 아니, 대기업 중심의, 어, 중심이고, 반면에 실물 경제는 사실 서비스 섹터나 우리가 보통 나가다 볼수 있는 뭐 음식점이라든지 이런 음. 쪽에서의 어떤 중소기업이 아닌 소기업의, 어, 실물 경제는 좀 깨지고 있는 상태지만, 어, 뭐 대기업 중심으로는 여전히 좀잘 돌아가고 있는 상태니까 음. 어, 언제 실물 경제와 주식 시장의 차이가 있는 거인 것 같기도 하고요. 또 하나는 어, 요즘 보면 주, 기업들의 실적이 또 나쁘지 않은 경향이 있어요. 그큰 이유를 보게 되면 어, 사실 비용 감소 노력을 되게 많이 하고 있거든요. 음. 근데 이제 누군가의 비용은 누군가의 소득이거든요. 아, 그렇죠. 자, 그, 어, 비, 소, 
비용을 줄여서 기업들이 실적을 내고 있다는 얘기는 글로벌하게 이게 매크로하게 전체로 보면 결국에는 어 나라 경제 전체가 안 좋을 수밖에 없다라는 건데 그렇게 되면 결국에 이제 매크로와 마이크로의 어떤 차이 때문에 마이크로하게 기업들은 괜찮아 보이기 때문에 실적은 좋아 보여서 주가는 오르고 있지만 장기적으로는 어 경기 자체가 그러니까 성장률 자체가 떨어지는 게 결국에는 이제 아, 마이크로한 전망에 영향을 미칠 수밖에 없을 거다라고 좀 보고 있고 그래서 단기적으로 일단 보면 마이크로하게 괜찮으니까 어, 기업 실적도 음. 좋고 하니까 주식 시장은 좋아지시는 것처럼 보이지만 그게 이제 매크로하게 가서 그 어, 시, 기업 실적으로 나타나는 데까지 좀 시간이 좀 걸린다라고 좀 보이는 것 같고요 그런 것 때문에 어, 지금 주식 시장은 뭐 풍부한 유동성 아래 어, 얼, 얼핏 보, 보면 실적이 좋아지고 있는 기업 위주로 어, 경, 시장을 좀 드라이브하면서. 주식 시장이 좀 좋아지고 있는 거 아닌가 좀 보이는 것 같고요. 어, 누가 뭐래도 사실 주식 시장이 좋은 건 사실상 풍부한 유동성 때문이다라고 보는 게 아, 맞는 말이지 않나 이렇게 생각합니다. 음. 어, 이제 유동성을 바탕으로 해서 이제 마이크로와 매크로적인 이제 시각 차이에서 이런 격차가 벌어지고 있다고 말씀을 해주셨는데 이런 현상에 네. 따른 부작용 같은 게좀 있을까요? 결국에는 어, 제가 얘기했듯이 누군가의 비용은 누군가의 소득이듯이 결국에는 경제 큰 차원에서 이게 유지가 될수 없다 보면 어느 순간에 이제 버블이 낄 수밖에 없고 그 버블이 꺼지는 상황이 발생할 수밖에 없는 상황이 발생하겠죠. 어, 그렇게 되면 어, 주식시장의 어떤 약간 하드랜딩이 생겨날 수 있는 부분이 있기 때문에 그런 부분들은 사실상은 조금씩은 어, 약간의 줄여나가는 그런 부분들이 어, 필요하겠죠. 제가 얘기했듯이 이런 주식시장의 그 드라이브는 가장 큰 이유는 유동성이니까 유동성을 적절히 조정을 함으로 해서 약간의 주식시장이나 이런 것들이 하드랜딩을 하지 않고 약간 소프트랜딩을 할수 있는 어떤 어, 준비 이런 것들은 필요할 수 있다라고 좀 생각을 하고 있다, 생각할 수 있는 거죠. 한국은행은 이런 현상에 따로 대응을 하기는 아무래도 쉽지 않을 거라고 보시는지요? 왜냐하면 유동성을 빨아들이기는 아까 음, 좀 힘들 것 같다고 말씀. 맞습니다. 예, 현 상황에서는 그렇게 보이죠. 그러다 보니까 뭐 다들 지금 전반적으로 글로벌하게 주식시장에는 리스크 원으로 어, 좀더 주식시장이 좀더 어, 갈 거로 전망하는 게좀더 시장의 추세인 걸로 좀 보이는 것 같습니다. 네, 그러면 저희 어제 나온 소식에 대해서도 하나 질문을 드려볼게요. 음. 국가정보원 측에서 김정은 국무위원장이 북한 국정과 관련해서 동생인 김 여정과 일부 측근들에게 음. 권한을 이양하는 방식으로 음. 위임 통치를 하고 있다는 소식이 나왔거든요. 이 소식을 네. 듣고 전문님은 어떤 생각이 드셨는지 또 의견은 또 어떤지 궁금합니다. 음. 음, 일단은, 어, 어, 시장이, 시장에는 조금 반응이 있었어요. 그래서 그, 나, 나, 나서, 어, 환율이 조금 좀 위로 올라가고, 북한에 대한 리스크, 대북 리스크, 그 어떤 불확실성이 커지면서 리스크로 좀 작용을 했었던 것 같은데, 오늘 보니까 다시 또 확실히 안정된 것 같아서, 이게, 어, 약간의 북한에 대한 뉴스는 좀 불확실성이 좀 높고, 이게 어떻게 보면 뭐 하면 도인 경우가 많아서, 그렇죠. 시장에서 프라이싱 하기가 좀 상당히 좀 어려운 것 같아요. 그래서 아. 북한 뉴스에 대해서는. 그래서, 어, 뭔가 이렇게 확실한 어떤 결과가 나오기 전까지는 이런 불확실성에 대한 거를, 어, 이렇게 민감하게 반응하기 좀 어려운 부분들이 있고, 또 어떻게 보면 시장에서 조금 학습이 된것 같아요. 이런 불확실성에 뭐 대응하는, 음. 어떻게 보면 무대응이 대응이다라는 게. 어, 어느 정도 좀 학습이 돼 있는 듯한, 듯한 느낌인 것 같긴 한데요. 그래서 일단은 어, 제가 받은 느낌은 이게 어, 뭔가 어떤 액션을 취하기에는 뭐 이렇게 그, 니, 니적한 어떤 행동을 하기에는 조금 불안하다. 일단 좀 상황을 음. 좀더 어, 봐야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 했고요. 그래서 어, 아직까지는 너무 불확실한 것 같아요. 그래서 모르는 상태에서 어떤 액션을 취한다는 거는 좀 어렵지 않나? 이렇게 좀 생각을 합니다. 어떤 정보가 좀더 확실한 정보일까요? 나중에 어떤 액션을 취할 수 있을 만한? 어, 뭔가 뭐 조금 더그 북한도 인정을 하는 그런 뭐 확실한 뉴스 뭐 아니면 뭐, 어, 뭐 누구, 누구, 어느 정도 이렇게 스페큘러티브 하지 않고 팩트로 받아들일 수 있는 뉴스가 좀 나와야 되지 않을까. 라고 생각하고 어제 그 어, 국정원의 뉴스 사실상은 보면 해석에 따라서 좀 많이 바뀌었던 것 같아요. 그러니까 아. 어, 권력을 공유했다. 그러니까 공유했다는 게 완전히 이양했다는 건지 어느 부분적으로 공유했다는 건지 김여정만 했다는 건지 김여정 이외에 다른 사람도 했다는 건지 체제가 이게 중국을 답습하는 그런 형태의 체제인지 아니면 그동안에 우리가 알고 있던 북한의 1인 체제가 무너진 건지 여러 가지의 어, 다른 해석이 있는데 어떻게 좀 해석을 하고 보면 어, 그냥 아주 노멀한 상태에서 어, 1인에게 집중된 어떤 권력을 약간 좀 
어, 분산함으로 해서 어떤 가버넌스의 리스크를 좀 줄여나간다. 이렇게 본다면 오히려 어, 김정은의 체계가 오히려 확고하게 자리를 잡은 건가? 이렇게 생각할 수 있는 부분도 있는 거고. 그래서 아. 여러 가지 해석이 가능할 수 있는 부분이 있어서 이게 쉽게 그 단지 그 뉴스만을 가지고 어, 시장 참여들이 어떤 스페크리티브한 행동을 하기에는 좀, 음. 좀 리스크가 있다라고 좀 보이는 것 같고요. 그렇기 때문에 시장에서는 조금은 무대응? 약간 아, 네. 좀더 좀더 정확한 팩트가 나올 때까지 어, 기다려보는 게 어, 대응이지 않나 이렇게 좀 생각이 드는 것 같습니다. 감사합니다. 저희 그러면 이제 한국 경제 얘기를 또 해봤으니까 미국으로 좀 네. 넘어가 보도록 할게요. 미국 대선이 얼마 안 남았는데요. 미국 시장은 이미 이제 11월 대선에 주시를 하고 있는 음. 그런 모습이거든요. 음. 저 바이든이 당선된다면 음. 또 아니면 트럼프가 재선에 성공한다면 이런 것들이 글로벌 통화 정책이나 뭐 한국 통화 정책 뭐 아니면 한국 경제에 미칠 영향이 어떻게 되는지 좀 궁금합니다. 일단 뭐 바이든이 되든 어, 트럼프가 되든 미국의 그 현재 좀 지속되고 있는 어떤 재정 정책 그리고 어, 통화 완화 정책은 뭐 계속 유지될 거다라고 좀 보고 있고요. 단지 이제 바이든이 된다면 트럼프가 줬던 그 어떤 세제 혜택 이런 부분들 분명히 줄어들 그 고수층 그다음에 기업들에 대한 세제 혜택이 좀 줄어들 부분은 분명히 있는 거다라고 좀 보고 있는 것 같고요. 그러다 보니까 바이든이 되면은 아무래도 그 어, 주식시장은 예전에 조금은 트럼프보다는 반기진 않는 듯한 그런 음. 느낌인데 그렇게 됐으면 아무래도 바이든이 되면 어, 주식시장이나 이런 데 조금 조정을 받을 거다. 그리고 그 과정에서 달러도 조금 더 약세의 어떤 분위기가 있을 거다라고 좀 보고 있고요. 어, 글로벌하게 달러 약세가 좀 지속이 되면 뭐 이머징 마켓 쪽에서의 주식시장이나 이런 쪽은 사실 나쁜 뉴스는 아니다라고 좀 보이고 그래서 어. 뭐 일단은 바이든이 돼서 그 어, 달러 약세로 인한 그 어, 추세는 조금 더 강화될 거다라고 저희는 좀 보고 있고요. 음. 어 이렇게 되면 분명히 이제 달러 약세가 되면 안 좋은 나라들이 있죠. 일본 같은 경우에는 달러 약세가 되면 좀안 좋고 일본 주식 시장이나 이런 쪽은 좀더 조정을 받을 가능성이 좀 있어 보이는데 우리나라 같은 경우는 어, 원화를 어떻게 볼 거냐. 이제 사실상은 달러 약세 추세가 계속 되더라도 어, 원화는 사실 어, 이렇게 좀 크게 강세로 가는 분위기는 아니었었거든요. 그래서, 네. 어, 반면에 주식시장은 상당히 좀 괜찮았던 어, 편이고. 그래서, 어, 뭐, 조금은 우리나라의 스테이터스가 약간 좀 탈리한 것 같아요. 뭐, 중간에 음. 끼었다고 그래야 되나? 그래서, 네. 어, EM도 아니고, 뭐, 그렇다고, 뭐, 일본과 같은 그런, 뭐, 안전자산도 아니고. 근데 또, 음. 어떨 때 보면 일본과 같은 안전자산 역할도 좀 하기도 하고. 뭐, 그래서, 아. 약간 우리나라는 조금 불확실성이 더 있어 보이지 않나? 그래서, 음. 어, 뭐, 누가 되든, 어, 어떻게, 뭐, 누가 되면 우리나라는 어떻게 움직인다. 이렇게 방향을 잡기는 좀 어려운 시장이지 않나. 이렇게 좀 보는 것 같습니다. 음. 네, 저희 또 미국 얘기하면은 또 연준 얘기를 또안 해볼 수가 없는데요. 얼마 전에 이제 7월 FOMC 의사록이 나왔고요. 시장은 좀 다소 실망스럽게 이거를 보는 것 같거든요. 네. 연준의 네. 올해 기조는 좀 어떨 것 같은지 또 한국은행이 이에 어떤 영향을 받을 것 같은지 네, 좀 음. 부탁드립니다. 시장에서는 그 일드 커브 컨트롤이라든지 뭐 이런 것들 그다음에 포워드 가이드 이런 걸 기자, 시장에서는 자꾸 기대를 했는데 어떻게 보면 연준은 그런 것들은 제공하 그러니까 당장은 제공하지 않을 거다라는 힌트를 계속 줬던 것 같아요. 근데 시장에서는 음. 이미 기대를 했고 근데 시장에서 나오지 않으니까 시장이 실망을 한 거죠. 어, 연준은 그거 안 해주지? 라고 했는데, 연준은 사실상은. 그렇게 어, 말한 적이 별로 없는. 그런, 말한 적이 없, 없고. 그렇게 네, 다 네. 보니까, 어, 약간 시장에서 이제, 이제 실망을 한것 같고, 연준은 뭐, 어, 너는 그 제공한다고 한 적은 없는데, 라는 그런 입장인 것 같고요. 어, 지난번에 이제 그 의사록을 통해서 그런 걸좀더 다시 한번 확인시켜줬죠. 그러니까, 어, 필요하면, 얼마든지 유동성을 제공할 거야라는 게 기본적인 연준의 자세인 것 같은데 하지만 현재의 어떤 미국의 주식시장이나 경제 상황을 보게 되면 일드 커브 컨트롤이라든지 이런 것들을 얘기할 상황은 아닌 것 같아라는 게 연준의 판단이다라고 좀 보이는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 그 현재의 어떤 경제 상황을 보게 되면 지속적인 어떤 그 어, 양적 완화, 기존에 우리가 알고 있는 퀴나 이런 걸 통해서 유동성은 충분히 제공할 거다라고 좀 보고 있고요. 그큰 이유가 어, 지난 금, 금융위기를 통해서 연준이 확실히 배운 게 어, 위기가 생겼을 때 초기에 풍부한 유동성을 제공을 하지 않으면 어, 원치 않는 어떤 리스크가 발생할 수 있다라는 거를 좀 배웠던 것 같고 
어, 그런 걸 없애기 위해서 초기에 충분한 유동성을 제공하겠다라는 게 연준의 어, 입장이기 때문에 리스크가 발생을 한다면 어, 유동성을 좀 제공할 거다라고 좀 보고 있는 것 같고요. 제가 보기에는 뭐 이런 어떤 그 세컨드 웨이브 팬데믹에 대한 리스크도 커지고 있지만 어떻게 보면은 그 백신이 이제 개발돼 오고 있는 시간도 조금씩은 이제 어, 더 가까워지고 있는 것 같아요. 뭐, 뭐, 사, 뭐 삼성을 들어갔다는 얘기도 있고 뭐 이런 것들이 사실상은 시간과의 싸움인데 연말 정도가 되면 어느 정도는 어, 뭐 백신이 어떤 초기의 백신이라도 어, 나올 거다라는 걸 시장에서 좀 기대를 하고 있는 상태인 것 같기 때문에 결국에는 그 어, 연준 입장에서도 3조 달러나 일단 유동성을 제공을 했는데 뭐 일드커브까지 컨트롤까지 얘기하기에는 좀 시기 좀 창조다라고 좀 생각하는 것 같고 그래서 저는 9월에도 뭐 일드커브 컨트롤이나 포워드 가이던스 이런 것들에 대한 건 없을 것 같고요 단지 어, 필요하면 분명히 유동성을 제공할게 그리고 어, 우리의 액션을 어, 그동안의 트랙 레코드를 보면 믿을 수 있다 라는 그 정도의 어떤 시장과의 커뮤니케이션 또 이번 잭슨 홀에서도 그 정도의 커뮤니케이션이 있지 않을까 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다 네, 감사합니다. 저희 그러면 미중 갈등에 대해서도 좀 얘기를 해볼게요. 어, 미국과 중국 간의 갈등이 상당히 오래 지속될 것처럼 보이고요. 또 시장에서는 이게 대선까지 이어질 수 있다라는 의견이 있거든요. 이 속에서 한국 시장이 어떤 영향을 받을 것으로 보시나요? 그렇죠. 그러니까 누가 대통령이 되든 그 미중의 문제는 계속 끌어안고 갈 수밖에 없는 문제인 것 같고요. 그 가장 큰 이유는 어, 중국과의 문제는 사실상 미국의 고용과에 연결되어 있는 문제이기 때문에 이게 뭐 트럼프가 되든 바이든 되든 중국과의 문제는 지속적으로 어, 간다라고 좀볼 수밖에 없고 미중 무역 갈등은 장기적으로 갈 거다라고 보는 게 맞는 것 같고요. 어, 일단 뭐 우리나라 입장에서는 좀좀뭐 어, 중간에 낀 그것도 어떻게 보면 미국과 중국에 끼어 있는 상태이기 때문에 어려움이 있는 부분이 있는데 어, 장기적으로는 상당히 좀 어려움이 있을 수 있겠죠. 어느 정도 뭐 어, 폴리티컬 리스크가 커지면서 우리 쪽에서 어느 쪽을 사이드를 어느 어느 쪽을 갈 건지를 이렇게 골라야 되는 그런 리스크가 온다면 상당히 좀 어려운 문제가 발생할 수 있다라고 좀볼수 있는 것 같고요. 왜냐하면 경제적으로는 중국의 의존도가 더 높은 상태인데 정치적으로는 아직은 어, 미국의 의존도가 높은 상태이기 때문에 그런 것들이 문제가 분명히 어, 될 거다라고 좀 보이는 것 같아서 어, 불확실성인데 단기적으로 보게 되면 어, 사실 우리나라의 어떤 경제 성장은 어, 지금은 미국 그러니까 중국의 어떤 무역 갈등보다는 그냥 중국 내부의 경제 성장이 미국 내부의 경제 성장률에 더 의존하는 것 같은데 음. 최근에 중국이 뭐 2분기도 상장이 뭐 V자 반등을 했고 3, 4분기도 한 6%대 경제 성장을 할 거다라고 저희 은행은 좀 전망을 좀 하고 있어요. 그러니까 중국이 음. 만약에 그런 정도의 성장을 해 준다면은 단기적으로는 우리나라한테는 좀 굉장히 좀 유스인 것 같고 음. 미국 경기도 뭐 하반기로 가면서 조금 개선이 된다면 어, 그러면 좀 경기에는 좀 부담, 오히려 좀 긍정적일 수 있다라고 좀 보고 있는 것 같고요. 단지 이제 미중 무역 갈등에 의한 어떤 그 고리에 의해서 한국 경제가 받는 그런 영향은 사실상은 뭐 19년도에도 어느 정도 2019년도에도 영향이 있었고 지금 그 팩트보다는 어, 얼마나 이 바이러스로부터 중국이나 미국이 내수 경기가 돌아오느냐가 사실상 우리나라의 더큰 관건이지 않나? 이렇게 좀 보이는 것 같습니다. 네, 그러면 다시 한국으로 돌아와서 올해 연말까지의 기준금리 추이 어떻게 보시는지 그렇게 전망하시는 또 이유는 뭔지 의견 부탁드립니다. 저는 올해 말까지 동결할 걸로 일단 좀 전망을 좀 하고 있고요. 그큰 이유는 어, 뭐 지금 정도의 그 정부의 어떤 재정 정책, 그 다음에 지금까지 풀은 어, 뭐 통화 정책, 그 다음에 글로벌이 제공되는 유동성 이런 것들을 생각해 본다면 어, 더 이렇게 어, 그 유동성을 제공했을 경우에 생길 수 있는 그, 어, 금융 리스크, 파이낸셜 리스크에 대한 부담이 좀 있을 수 있다라고 생각해서 일단은 좀, 어, 현재까지 한 정책들이 어떻게 가는지를 좀더 지켜볼 가능성이 크다라고 좀 보고 있고요. 아까 얘기했듯이, 어, 세컨 웨이브에 대한 우려가 있지만, 반대로 또그 바이러스에 대한 기대 이런 것도 있기 때문에, 그리고, 네. 어, 지난번과 같이 이렇게 그 풀리 그 글로벌리 락다운 되는 그런 가능성은 좀 적을 수 있다라고 좀 보고 있어서 어 일단은 연말까지는 어 경기 정그 통화 정책은 어떤 동결로 가지 않을까 이렇게 좀 보고 있고요. 그 그러니까 변화를 주기에는 어 플러스 마이너스 요소가 좀다 있다라고 좀 보여서 일단 저는 연말까지는 동결할 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 전망을 하고 있습니다. 자, 그러면 올해 한국의 경제 성장률이랑 인플레이션 전망치에 대한 의견도 궁금합니다. 혹시 예전 전망치에서 좀 바뀐 게 있을까요? 
음, 경기 성장률은 조금 더 낮췄죠. 저희가 한 0.6% 정도 보다가 마이너스 0.6보다 마이너스 0.8 낮췄는데 그거는 이제 2분기에 어, 경기 성장률이 생각보다 저희 전망보다 좀안 좋았던 부분이 있어서 그걸 좀 어, 감안을 해서 좀 하향 조정을 하는 편이고요. 어, 물가 같은 경우에는 이제 그 글로벌하게 이제 큰 재미난 타픽 중에 하나인데 이제 어, 이 코비드 이후에 인플레이션이 올 거냐, 뭐 디플레이션이 올 거냐에 대한 그런 것들이 상당히 많이 왜냐면 아무래도 많은 유동성이 제공이 됐으니까 그 유동성이라는 게 결국에는 어, 결국엔 통화 정책 뭐 인플레이션 nothing but money supply라고 얘기하니까 아무래도 유동성이 이렇게 제공이 됐으니까 결국에 인플레이션 올라가지 않겠냐라는 우려도 상당히 있는 것 같은데요. 어, 우리나라 같은 경우에는 아무래도 이제 그, 그 오픈 이카노미의 성향이 강하기 때문에 우리나라에서 유동성이 제공이 된다 하더라도 전반적인 뭐 수출 물가 그다음에 특히 글로벌 소싱 그다음에 뭐 어, 재화 가격 그러니까 커머티 가격 이런 것들을 본다면은 어, 인플레이션에 대한 우려는 커 보이지 않는다라고 보이는 것 같고요. 아마 인플레이션이 오게 되더라도 이게 대부분의 EM 쪽에 관련될 음. 가능성이 좀 있어 보이는데 우리나라는 거기로부터 좀 거리가 있다라고 좀 보이는 것 같아서 어, 올해 말까지도 거의 인플레이션이 뭐 0.5% 저희 한 0.4% 정도 전망을 하고 있는데 어, 그보다도 더 낮을 수 있는 가능성도 있는 것 같고 그래서 어, 인플레이션에 대한 프레셔는 어, 좀 없지 않나 그래서 어떻게 보면 인플레이션만 보면 한국은행이 좀더 적극적인 통화 정책을 하, 해도 될수 있는 어. 어, 그런 환경이지 않을까 이렇게 좀 전망을 하고 있습니다. 아, 네, 저 그리고 아까 경제 성장률에서 2분기가 생각보다 낮아서 약간 하향 조정을 하셨다고 말씀하셨는데 그럼 3분기와 4분기에 대한 경제 전망은 예전과 비슷한 수준인 건가요? 음, 오히려 전 이제 예전보다는 좀더 좋게 나올 거예요. 그러니까 리카버리가 아니라 리바운드인 거죠. 그러니까 떨어졌으니까 아, 네. 조금 더, 더 리바운드는 좀더 있을 수 있다라고 보는 거죠. 이제 2분기에 이 하락폭이 저희, 저희, 저, 제 전망보다는 조금 네. 더 컸던 것 같습니다. 아, 네, 네. 네, 감사합니다. 저희 오늘 박종훈 전문님 모시고 금통이랑 한국 경제 전반에 대해서 조금 짚어봤는데요. 전문님 혹시 마지막으로 오늘 방송 소감이라거나 뭐 연합 인포맥스 독자들, 뭐 유튜브 구독자들에게 하고 싶은 말씀 있으실까요? 어 일단 뭐 이렇게 이런 자리를 마련해 주셔서 너무 감사하고요. 제가 말을 좀 너무 어 이렇게 길게 하고 어, 이렇게 좀잘 정리를 못해서 혹시 어, 잘못 알아들으실까 봐좀 걱정되는 부분이 있긴 한데요. 여튼 어, 이런 기회 주셔서 너무 감사하고 또 어, 연합 인포맥스가 워낙에 좋은 정보들 뭐 많이 제공을 하고 있으니까 어, 한국을 대표하는 어떤 어, 어떤 그, 그 경제 어, 그 지로서의 충분한 역할을 하고 있으니까 많은 어, 분들이 앞으로도 많이 독자들이 많이 보셨으면 좋겠고 또 유튜브 새로운 뭐 새로운 매체를 통해서도 고객들한테 좋은 정보가 아, 제공될 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 아, 너무 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아, 좋게 봐주셔서 너무 감사합니다. 오늘 말씀 정말 감사하고요. 저희는 인터뷰 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다.